इलेक्ट्रिसिटी सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे चालक और अचालक के बारे में चालक क्या होता है ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसमें क्या कहते हैं चालक पदार्थ जितने भी मेटल्स हैं धातुएं हैं सब विद्युत की क्या सुचालक हैं आपको बताएं धातुएं इतनी सुचालक हैं अच्छा सुचालक क्यों है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या बहुतायत है लगभग दस की घात बाईस मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेंटीमीटर क्यूब होते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए एक आइडिया फ्रेम करने के लिए आपको बताएं लूडो आप सभी लोगों ने खेला होगा तो लूडो का पाशा होता है छोटा सा लंबाई कितनी होती है लगभग एक सेंटीमीटर चौड़ाई कितनी एक सेंटीमीटर मोटाई या ऊंचाई कितनी एक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम कितना होगा एक सेंटीमीटर क्यूब और आप इमेजिन करो अगर वो लूडो का पाशा प्लास्टिक का ना बनाया जाए बल्कि किसी मेटल का बना दिया जाए तो उस नन्हे से लूडो के पासे पर लगभग दस के घात बाईस मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे अब आप इमेजिन करो यहां पर ठीक तो कहने के तात्पर्य इसीलिए आपका धातु विद्युत की क्या होती है सुचालक होती है और उसके बाद अगर कुछ कुछ कुचालक या अचालक पदार्थ की बात करी जाए तो ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या उनकी संख्या नगण होती है उन्हें हम क्या कहते हैं कुचालक या अचालक पदार्थ कहते हैं अच्छा फिर हम आते हैं यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ पे विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल आप देखने जा रहे हो तो पहले तो हम किसी मेटल्स के बारे में जिक्र करेंगे आपका यहाँ पे ठीक अगर मान लो कोई मेटल की धातु की कोई क्षण है जैसे ये मान लो मेटल की कोई धातु की कोई क्षण है हमारी स्केल है स्टील की बनी हुई है ठीक अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या भरे पड़े हैं अच्छा एक जानकारी और आपको जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस पर होंगे इसके भीतर कदापि नहीं होंगे कहाँ पे होंगे सतह पे अगर हम आपसे पूछे कहाँ ऊपर की सतह पे तो नहीं ऊपर की सतह पर भी नीचे की सतह पर भी इधर भी उधर भी हर तरफ केवल सतह पर आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे अच्छा दूसरी बात आपका यहाँ पे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन स्टेबिल अपनी जगह पर कोई फिक्स नहीं होंगे बल्कि क्या अति तीव्र वेग से गतिमान होंगे और सभी संबोध दिशाओं में गतिमान होंगे पहले तो हम आपको बताएं यहाँ पे इनका वेग कितना होता है कोई रेंगते नहीं है बहुत अत्यधिक वेग होता है लगभग 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड यानी कि आप यूं कह सकते हो आप यहां पे 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड का मतलब आप जान पाए क्या हुआ कि 100 किलोमीटर पर सेकंड एक सेकंड में 100 किलोमीटर चले जाए इतनी हायर वेलोसिटी आपकी होती है ठीक है अच्छा फिर आप आगे देखना ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित दिशा में गति नहीं करते क्योंकि निश्चित दिशा में गति करते तो धारा बह, बह जाती है वहां पे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या अनियमित दिशाओं में और आप यूं कहो सभी संभव दिशाओं में गतियां करते हैं यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर आपका यहां से यहां आया तो कोई यहां से यहां गया तो कोई यहां से नीचे गया तो कोई नीचे से ऊपर गया इस प्रकार से आपका अनियमित दिशाओं में आपका और अति तीव्र वेग से एक बार आपको फिर याद दिलाएं ये जो अनियमित गतियां होती हैं लगभग सौ किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड में अगर आप कहोगे तो टेन की पावर फाइव मीटर पर सेकंड के वेग से या सौ किलोमीटर पर सेकंड के वेग से और सभी संभव दिशाओं में अनियमित गतियां करते रहते हैं साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो एक समान होता है अब आप पूछोगे इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पल किसी क्षण अगर मान लो सौ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले आए तो कहीं ना कहीं से सौ इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएंगे या किसी क्षण किसी पल अगर मान लो बीस इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आ गए तो कहीं ना कहीं से बीस इलेक्ट्रॉन नीचे भी पहुंच जाएंगे मतलब अति तीव्र वेग से नियमित गतियां भी करेंगे और साथ ही साथ पूरे चालक पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा एक समान होगा और एक जानकारी आपको दें क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर एक निश्चित दिशा में गति नहीं करता है सभी संभव दिशाओं में गतियां करता है इसलिए आपका यहां पर नॉर्मल कंडीशन में सामान्य दशा में इसमें से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है क्यों जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए उतने इलेक्ट्रॉन इधर गए हिसाब बराबर जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गए उतने इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आ गए हिसाब बराबर इसलिए आपका सामान्य दशा में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है अब हम जब इसके अच्छा एक जानकारी और आपका यहां पे आप देखना इसमें जब इलेक्ट्रॉन अनियमित गतियां करते हैं तो अनियमित गतियां करने के दौरान निश्चित रूप से जब इतनी भारी संख्या में है और सौ किलोमीटर पर सेकंड के वेग से और सभी संबोध दिशाओं में गतियां करेंगे तो आपस में टक्कर होने की भी नौबत आएगी यहां पे ठीक तो इलेक्ट्रॉनों के टकराने की घटना को अगर आपको दिखाए यहां पे तो आप यहां पे देखना जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है ठीक एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर से आया और एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर से आया ठीक अब आप देखना यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर से आया एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया तो जब तक दूर थे कोई बात नहीं लेकिन जब दोनों परस्पर निकट आने को हुए तो फिर आपका दोनों एक दूसरे को क्या रिपेल करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे और ये इधर चला गया ये इधर चला गया उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन मान लो नीचे से आपका यहाँ पे ऊपर आ रहा है यहाँ पे इधर साइड में आ रहा है तो जब तक दूर है तब तक कोई बात नहीं लेकिन जो दोनों परस्पर अति निकट आएंगे तो दोनों के बीच में कौन सा बल प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और इसको रिपेल होकर और ये इलेक्
आपको बताएं यहां पे जैसे टक्कर दो प्रकार का होता है आपने पढ़ा होगा या इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था यहां पे टक्कर मुख्यतः दो प्रकार का होता है एक प्रत्याश टक्कर और दूसरा अप्रत्याश टक्कर ये टक्कर कौन सा होता है प्रत्याश टक्कर और इसकी खासियत क्या होती है कि जब दो इलेक्ट्रॉन टक्कर करेंगे आपस में तो रेखी संवेद तो संरक्षित रहेगा और साथ साथ इनकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है और इस प्रकार से आपका यहां पे लगातार टक्कर इस प्रकार से टक्कर करते हुए और आपका सभी संभव दिशाओं में अति तीव्र वेग से इलेक्ट्रॉन सामान्य दिशा में गतियां करते रहते हैं और आपको बताएं दो क्रमागत टक्कर क्रमागत मतलब क्या जो क्रम से आवे तो एक टक्कर ये एक टक्कर ये दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं मुक्त पथ उसी प्रकार से दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं मुक्त पथ और इन मुक्त पथों के औसत मान को हम क्या कहते हैं औसत मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ या एवरेज आपका फ्री पाथ ये मुक्त पथ हो गया और यहीं पे एक जानकारी आपको दें आपका यहां पे दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को तय करने में लगे समय को हम कहते हैं शांतिकाल जैसे यहां से यहां तक आने में जितना समय लगा शांतिकाल यहां से यहां तक आने में जितना समय लगा शांतिकाल यहां से यहां तक आने में जितना समय लगा शांतिकाल यानी कि आप यूं कह सकते हो यहां पे दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को तय करने में लगे समय को आप क्या बोलते हो शांतिकाल कहते हो आप उसको टाउ से व्यक्त करते हो और इसकी वैल्यू लगभग आपका दस की घात माइनस सेकंड होती है अब आप कल्पना करो यहां पर ठीक अब हम आगे चलते हैं जब हम किसी चालक के सिरों पर विवांतर उत्पन्न करते हैं तो विवांतर उत्पन्न करेंगे निश्चित रूप से चालक में वैद्युच्छेद उत्पन्न होगा और जब वैद्युच्छेद उत्पन्न होगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा और जब बल कार्य करेगा तो निश्चित रूप से वही मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका बल की दिशा में भी चलना शुरू करेगा लेकिन यहां पर ध्यान रखना जब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब हम विवांतर उत्पन्न करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल कार्य करता है किधर कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से अपेक्षाकृत बहुत धीरे धीरे वो गतिमान हो जाता है और उस वेग को हम क्या बोलेंगे आपका यहां पे अनुगमन वेग या उसको हम क्या बोलते हैं अपवाह वेग या इंग्लिश में क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलास्टी और किससे लिखते हैं स्मॉल वी और सफिक्स में डी वी डी ठीक और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी टेन की पावर माइनस मीटर प्रति सेकेंड अब आप कल्पना करो यहां पर जो अनियमित गति थी वो लगभग इतनी हायर वेलोसिटी थी कि 100 किलोमीटर पर प्रति सेकंड यानी कि 10 के घात 5 मीटर प्रति सेकंड और अनियमित गति के साथ साथ आपका यहां पे ये जो आपका विवांतर लगाने पर जो वैद्युत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगा और इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन जो एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देते हैं अपेक्षा के बहुत धीरे धीरे चलते हैं उनकी जो विलास्टी के जो विलास्टी की जो कोटी होती है वो 10 की घात माइनस चार मीटर पर सेकंड और एक जानकारी और आपको दें अच्छा इसी विलास्टी को हम क्या बोलते हैं अपवाह वेग या अनगमन वेग या इंग्लिश में ड्रिफ्ट विलास्टी और किससे लिखते हैं वी से एक जानकारी यहां पर और आपको दें कि जब इलेक्ट्रॉन आपका इस अनुगमन वेग से चलना शुरू करता है तो अपनी अनियमित गतियां नहीं छोड़ता है वह अनियमित गतियां भी करता जाता है और एक निश्चित दिशा में नियत वेग से क्या धीरे धीरे बढ़ता भी जाता है आप भी सोच रहे हो ये कैसे संभव है कि अनियमित गतियां भी करेगा और निश्चित दिशा में धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगा एक छोटा सा एग्जांपल आपको दें आपने देखा हो किसी शादी बारात में आपने देखा होगा आगे दस पंद्रह लोगों को डांस करके चलते हुए आपने देखा होगा ठीक उनकी खासियत क्या होती है उनके हाथ का पैर का जो मोशन होता है वो सभी संभव दिशाओं में होता है और अति तीव्र वेग से होता है ठीक और उस प्रकार से आप जानते हो कोई डांस करते हुए कुछ कर, किसी का हाथ पीछे गया तो किसी का हाथ आगे गया किसी का पैर आगे गया किसी का पैर पीछे गया अति तीव्र वेग से गतियां करते हैं ठीक और अति तीव्र वेग से गतियां करने के साथ साथ एक निश्चित दिशा में एक नियत वेग से परंतु अपेक्षाकृत बहुत धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ते हैं ठीक तो कहने के तात्पर्य यहां पे क्या कि दोनों गतियां एक साथ हो रही है अनियमित गतियां भी हो रही हैं और निश्चित दिशा में भी गति हो रही है जो अनियमित गति हो रही है अति तीव्र वेग से लगभग सौ किलोमीटर पर सेकंड के वेग से और निश्चित दिशा में नियत वेग से जो चलना है उसी को आप अनगमन वेग कहते हो वो अपेक्षा कि बहुत धीरे धीरे होता है इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन चलता है और इलेक्ट्रॉन जब चलता है निश्चित दिशा में चलता है विवांतर लगाने पर चला तो इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है ठीक इस प्रकार से आपका धातु में विद्युत धारा का प्रवाह होता है ये आपका था विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल इस वीडियो को आपने देखा अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करना और अगर आपको कुछ कमी लगी होगी तो डिसलाइक कर देना लेकिन किस कारण से आपने डिसलाइक किया ये जरूर आप कमेंट में लिखना वहां पे, जिससे कि बाकी की आगे जो बनने वाली वीडियो उसमें उसको सुधारा जा सके इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें